வணக்கம் நேர்களே நான் உங்கள் செஃப் மால்குடி கவிதா இது உங்களுடைய ஃபேவரட் ஷோ உங்கள் கிச்சன் எங்கள் செஃப் இன்னைக்கு நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூருங்க கொளத்தூரில் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச நகர் அப்படின்ற ஒரு நகரில் தான் நான் இப்போ இருக்கிறேன் இங்கே யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரி அப்படின்றவங்க தான் மேரி வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்தே ஆகணும்னு ரொம்பவே வற்புறுத்தி நமக்கு வந்து கடிதம் எழுதினவங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் நல்லா இருக்கீங்களா மேரி அம்மான்றது தேங்க்யூ ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை பார்த்தது அவங்கெல்லாம் யாரும் அறிமுகப்படுத்தி விடுங்க இது தம்பி பொண்ணு தம்பி பொண்ணு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க லீவ் பிளஸ் டூ எழுதி இருக்கிறாங்க உங்க பேருமா சோனியா தம்பி என்ன பண்றாப்ல படிக்கிறேன் உங்க பேரு சால்மன் ஆண்டனி சால்மன் ஆண்டனி நிறைய டான்ஸ் ஆடுவீங்களா சரி நான் மியூசிக் போடுறேன் எந்த சாங் தான் ஆடுறியா ஓகே மியூசிக் பிளீஸ் மேரிமா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க கேப்சிகம் இல்ல சிக்கன் பண்றேன்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து நீங்க நல்லா ஒரு சம்மர் ட்ரிங்க் ஒன்று சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியா பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு சம்மர் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு ஒரு சம்மர் ட்ரிங்க் ஒன்று பண்ண போறேன் என்ன ட்ரிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்கா பல பானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை தகி பல பானா ஆக்சுவலா கேர்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க் மாதிரி வரும் இது இப்ப நான் வந்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கு மேங்கோ நல்லா பழமான மாம்பழம் ஒன்று மாம்பழ கூழ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கொஞ்சம் கேர்டு பால் ஐஸ் க்யூப்ஸு இது தான் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மேங்கோ முதல்ல கட் பண்ணிக்கலாமா ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி பழம் ஏற்கனவே ஸ்வீட் இருக்கும் ஸ்வீட்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சுகர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம்ஸும் போட்டு இது கூட நம்ம கேர்டு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கேர்டு இல்லைனா யோகாட் எனி திங் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மில்க் கொஞ்சம் உண்டு க்ரஷ் இதை போட்டு ஃபைனலாக ஒரு வண்டி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு சூப்பராக இருக்குது இந்த டேஸ்ட் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை வித்தியாசமாக இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் மேரி மேம் இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேரி அம்மாவுடைய கிச்சனில் தாங்க இருக்கும் கேப்சிகம் சிக்கனுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு தேவைன்றது சொல்லிடுறீங்களா ஒரு தடவை ஆயில் லவங்கம் பட்டு ஓகே வெங்காயம் கேப்சிகம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சில்லி பவுட்ரு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சால்ட்டு மிளகாத்தூள் டொமேட்டோ சாஸ் சிக்கன் இதுதான் அதுக்கு தேவையானது ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு சார் ஓகே ஆயில் ஊற்றுக்கேன் ஆயில் தரவா 
ஃப்ரை பண்ண வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கீங்க இல்லையா என்ன காஞ்சிடுச்சா எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இது லவங்கம் பட்டை இலை காரம் <laughs> 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 மிளகாத்தூள் <laughs> 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 மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கீங்க மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கீங்க உப்பு போட்டிருக்கீங்க மசாலா பொடி போட்டிருக்கீங்க அடுத்தது என்ன லாஸ்ட்ல இறக்கும் போது இல்லையா தக்காளிக்கு பதில டொமேட்டோ சாஸ் யூஸ் பண்றேன் நான் நினச்ச மாதிரியே அறுசுவையும் இருக்குது அதில் ஸ்வீட்டும் இருக்குது புளிப்பும் இருக்குது காரமும் இருக்குது உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க மெரியம்மா 
குடைமிளகாய் சிக்கன் தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் லவங்கம் பட்டை கல்பாசி சோம்பு பிரிஞ்சி இலை வெங்காயம் குடைமிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி கறிவேப்பிலை உப்பு மிளகுத்தூள் தக்காளி சாஸ் சிக்கன் செய்முறை வானொலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் கரம் மசாலா பொருட்கள் கறிவேப்பிலை வெங்காயம் சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் பின்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது சிக்கன் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு கலக்கவும் பிறகு குடைமிளகாயையும் சேர்த்து வதக்கவும் பின்பு மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலக்கவும் கொத்தமல்லி தூவி மூடி போட்டு ஒரு விசில் வரும் வரை வேக விடவும் இறுதியாக தக்காளி சாஸ் சேர்த்து கலக்கி பரிமாறவும் இப்போது குடைமிளகாய் சிக்கன் தயார் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணித்தரணும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பாஸ்மதி ரைஸ்ல வெரைட்டியா ஏதாவது ஒரு ரைஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரியாலி பனீர் புலாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு டிஷ் பண்ண போறேன் ஹரியாலி அப்படின்றது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லைங்க கிரீனரியா இருக்கு பார்த்தீங்களா பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் அந்த ரைஸ் பார்க்கறதுக்கு ஸோ இது ஹரி பனீரும் அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண போகிறது அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பனீர் கொரியாண்டர் புதினா வெந்திய தழை அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஆனியன் லைம் ஜூஸு கேர்டு ஹோல் கரம் மசாலா கீ ஆயில் கொஞ்சம் ஒரு டம்ப்ளிங்ஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம் அதுக்காக வந்துட்டு கொஞ்சம் பனீர் மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் முதல்ல நம்ம கட் பண்ணிக்கலாமா இது வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அப்படியே பேஸ்டாக போதும் பேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் டைரெக்டாக மிக்சிலே போட்டுடலாம் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் கேடு லைம் ஜூஸ் இது நம்ம பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வச்சுக்கோங்க இந்த பனீர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பனீர் இந்த பொட்டேட்டோ எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ப்ளிங்ஸ் மாதிரி ஒரு இது டேடி பண்ணிக்கலாம் பொட்டேட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா பொட்டேட்டோ அதை மாதிரி லைட்டாக சால்ட் மட்டும் இது கூட பிரெட் கிரம்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிரெட் கிரம்ஸ் சின்ன சின்ன டம்ப்ளிங்ஸாக வந்துட்டு இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா அது இந்த மாதிரி கேடு இந்த லைம் ஜூஸு கீரை முன்னுதுமே போட்டு அரைச்சிட்டு ஓகே இப்போ அடுப்பு பற்ற வைக்கலாங்களா ஒரு அடுப்பை பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சுட்டோம் இன்னொரு அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாய் வைக்கலாமா இதில் எண்ணெய் ஊற்றி கடாயை காய விடலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான ஆயில் ஊற்றிட்டு மீதி எண்ணெயும் இதில் ஊற்றிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் ஓகே ரெண்டும் எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் இப்போது ஆயில் காஞ்சிடுச்சு நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா இருக்கு இல்லையா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பே லீவ்ஸு கல்பாசி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் போது பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டு ஆணி ஆணி 
ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் போடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம டம்ப்ளிங்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த டம்ப்ளிங்ஸை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு அதையும் நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வர வதங்குற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த தயிர் லைம் ஜூஸ் எல்லாம் இந்த மிக்சிங் அதில் போட்டு வெந்தயக்கீரை கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கூடுதலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வெந்தயக்கீரை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டகர மாதிரி இருக்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிற விதத்தை பொறுத்த அதனால தான் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு லைம் ஜூஸ் கேர்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ தக்காளி நம்ம வந்து இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ வந்து உப்பு தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி வந்து ரைஸ் நம்ம காய்கறி கட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்பயே அந்த ரைஸ் வந்து ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் அதான் தண்ணி வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் தண்ணி இப்போ சுட வச்சு வச்ச தண்ணி இது பொட்டேட்டோவும் பனீரும் மேக்ஸ் பண்ணதை நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் தண்ணி கொதி வந்துருச்சு ரைஸ் போட்டுடலாம் இந்த வாட்டரில் ரைஸ் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகி குக் ஆகிட்டு தண்ணி ட்ரை ஆகும்போது வருது ரைஸ் தெரியுங்க இல்லையா அப்போது அந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம தம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அது இந்த டைமில் நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அப்படியே தம் போட்டுடலாம் சில் வேற வேண்டாம் ஸ்லோலே இருக்கட்டும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டீம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாமா பிரட்டுறதுக்கு முன்னாடி கீ கொஞ்சம் உண்டு கரியாளி புலாவ் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணிடலாமா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பன்னீர் பன்னீர் கொஞ்சம் போட்டு மேலே கொஞ்சம் பன்னீர் போட்டு அப்படியே ரைஸ் போட்டு சாப்பிடும்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா மெரியம்மா இந்தாங்க நீங்கள் கேட்டிங்களா வெரைட்டி ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கொத்தமல்லி புதினா வெந்தய கீரை பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எலுமிச்சை தயிர் கரம் மசாலா நெய் எண்ணெய் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு பிரெட் தூள் செய்முறை 
முதலில் கொத்தமல்லி புதினா வெந்தயக்கீரை ஆகியவற்றை நறுக்கி தயிர் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றை நறுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும் பன்னீர் மற்றும் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து மசித்து சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து வைத்துக் கொள்ளவும் அடுப்பில் குக்கர் வைத்து சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி காய விடவும் மற்றொரு வானொலியில் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி காய விடவும் குக்கரில் உள்ள எண்ணெய் காய்ந்ததும் கரம் மசாலா பொருட்களை சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து பொன்னிறமாக வரும் வரை வதக்கவும் இதற்குள் செய்து வைத்துள்ள பன்னீர் உருண்டைகளை எண்ணெயில் போட்டு பொறித்தெடுக்கவும் வெங்காயம் நன்கு வதங்கியவுடன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைத்த பச்சை கீரைகள் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் நன்கு கொதி வரும்போது அரிசி சேர்த்து வேக விடவும் அரிசி பாதி வெந்து வரும்போது மூடி போட்டு பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடம் மிதமான தீயில் வைத்து வேக விடவும் பிறகு மூடி திறந்து சிறிதளவு நெய் சேர்த்து லேசாக கலக்கி பரிமாறும் போது பொறித்து வைத்துள்ள பன்னீர் உருண்டைகளையும் புலாவோடு சேர்த்து பரிமாறவும் இப்போது ஹரியாலி பன்னீர் புலாவ் தயார் தேங்க்யூ வெரி மச் உங்க கூட சமைச்சது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இணையர்களே நீங்க கண்டிப்பா இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் ஏன்னா இந்த ரைஸோடைய ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட் வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்குமே புதுமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க மறுபடியும் இதே நிகழ்ச்சியில புது விதமான டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் வணக்கம் குறி விடைபெறுவது ஷெஃப் மால்குடி கவிதா